Bueno, mi gente, ya estamos en Hyattsville, Maryland. Estamos en camino a Catracho Fest. Mira la gente llegando. Estamos con Alisa y todo el pueblo Catracho en el estado de Maryland a ese famoso festival. Mira, ya no hay parqueo. Hay tanta gente, no hay parqueo. Santa Bárbara, Santa cual, Bárbara. Cual pa Valle. Presente, Santa Bárbara. Mira la fila, mi gente. Ya no hay parqueo. Estamos buscando parqueo, mi gente. Hey, saludos, saludos, mi gente. Hey. Hey. Fila. Saludos, saludos. Qué fila, mi gente. Eso estamos en fila de. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Guau! Wow, toda la cuadra. Papi. Todos ahí con la fila. Sí, papi, todo Dios mío, ya vamos a llegar. Sí, ya vamos a llegar ahí. Saludos, saludos. Gracias, gracias. Aquí estamos en el parqueo. Te estoy ayudando bastante aquí en Maryland. Mira el lodo. Pero nada, detiene la fiesta. Ya estamos escuchando la punta allá atrás. Aquí estamos con la rula. Está organizando todo eso. De las 5 de la mañana empezamos a organizar todo. Eh, la gente viene con hambre. Sí. La gente, mira, lo primero que vinieron que era buscar era la peleada, ah, la comida, todo eso. Oye, chuco. Oh, eso, todo eso, las tajaditas y todo eso. ¿Cuántas personas estamos esperando hoy? Mira, por lo menos estamos esperando alrededor de unas 10 mil personas. Y va estamos... comenzando, mejor dicho. Ay, Dios, si esto es apenas, si esto va a durar hasta las 10 de la noche, hasta wow. que la policía nos saque. Ay, <risa> hasta las 2 de la mañana. Me está lloviendo, pero. Me dijeron, está lloviendo. Bueno, dije yo, ok, no hay problema. Ahora quiero verte así caminar por ese lodo. <risa> Un saludo para todos ahí al barrio San Antonio, Ciguatepeque, Honduras, que estamos aquí reportando que este señor, mi respeto para él, es un héroe nacional para nosotros. Gracias, gracias. Hoy estamos con Alisa, que me va a ayudar a grabar con esa hermosa camisa. Y con nuestro amigo Matt. Ellos son voluntarios de la Fundación Ayuda a Honduras. ¿Cuántas veces, Alisa? 19. ¿Y tú, Matt? No sé, más que dos años. Sí, sí como unos 10 veces. Aquí estamos juntos en Catracho Fest. ¿De dónde son? ¿De qué ciudad? ¡De Chibucá, Otura! ¡De Chibucá! ¡De Chibucá! Ahí está, papá. Mira toda la ropa, catracho aquí. Aquí está. La salvavidas y la, y la barrera, ¿dónde está? Aquí son las cervezas estadounidenses. 10.000 personas llegan hoy aquí a Maryland para celebrar la cultura catracha. Ingrid, ¿de qué parte de Honduras eres? Olanchito y oro. Hey, Olanchito, saludos. ¿Te vas a catracho? ¿Qué hombre? ¿Estás a ver? Te seguimos gracias, siempre. Gracias. Te apoyamos, te gracias, por, gracias por tener siempre Honduras presente. Gracias. ¿De qué parte de Honduras son? De este hey, Saludos a los capitalinos, aquí saludos. están presentes. Mira mi gente, wow, qué hermosa, preciosa, los productos. De Honduras, aquí en Estados Unidos, camisas, hasta nances, mangos, con unos amigos de la López Ariano, Albert Rivera, ¿dónde estás Albert? Aquí estamos, saludando. La López de las Torres. De las Torres, López Ariano. Estamos, saludos, saludos. ¿De qué parte de Honduras son? De Choluteca, la zona sur. Hey, saludos a los de Choluteca, mi gente presente. Hey, hermano, venga, venga. Mi coach, mi primo, mi hermano. Mucho gusto. Gracias, Choluteca, presente. Gracias. Venga, aquí estamos con amigos de Tela. Saludos a los teleños. Saludos. ¿De qué parte de Honduras eres? Lancho, Lancho. ¡Lancho! ¡Lancho! Los mejores lácteos. Aquí estamos, todo el tiempo, ¿ah? Sí. ¿De qué parte de Honduras son? Yo soy de Santa Cruz. 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 Santa Hoy sí, hoy sí. ¿Hasta qué hora la fiesta Catracha esta noche, amiga? Hasta las 8. Hasta las 8. En la mañana, mañana. Aquí estamos con amigos de Progreso y de la sector de Santa Rita también. ¿sí? Saludos a todos de Santa Rita. Bienvenidos. Gracias, ¿sí? gracias. Aquí estamos con amigas del consulado de Honduras, aquí en Washington, ¿verdad? Ella apoya muchas causas, así que vamos a hacer grandes proyectos con ella, mi gente. Sí. Aquí estamos con Alina, mira mi gente, puedo. Nunca he visto eso en Estados Unidos hasta ahorita. El famoso sambo con chile con un poco de todo. Buen provecho, ¿sí? Hola. Hola. Qué lindo niño. ¿Qué parte de Honduras son? No, te quiero donde por eso. Saludos. Bolivia. Bolivia y por eso. Hey. Excelente, saludos. 2 de marzo. Perla de Ulúa. Hey, ¿Lo compró aquí? ¿Sí? Vamos a tener que comprar eso, mi gente. Entonces, ¿qué parte de Honduras son? San Marcos. Hey, saludo a todos de Santa Bárbara. Aquí estamos presentes. Un saludo a Puerto Cortés, mi gente. Aquí presente. Presentando la bandera de Honduras aquí en el evento. Después se va a tomar fotos. Ahorita lo vamos a llevar allá para, para que hable. No, después, después.
Só podemos avançar muito Depois, depois vai tomar foto com todos. En esta ocasión voy a llamar al escenario, no es un personaje, es alguien que se pone la camisa cinco estrellas. Es más, ese hombre se pone la camisa por el pobre, por la gente más necesitada, para quien reciba un fuerte aplauso a Chimpo Muchas gracias a todos, que viene de Queremos hacerte entrega y reconocerte, estamos muy agradecidos a toda la comunidad hondureña, tanto en Honduras como aquí mismo en el departamento 19, queremos agradecerte todo el sacrificio y el amor que le das a nuestro pueblo, los niños que hacen entrega de este reconocimiento. Ahora Jin nos va a leer esto, se lo leo yo en japonés. Yo lo leo en español, ahora le toca a usted leer en japonés. Ok. Oni garagato, Mr. Robacho. Viene un momento muy importante. Muchos de ustedes lucharon por la liberación de nuestro país. Y la visión de este festival es recordar esa lucha por siempre. Vamos a entonar el himno nacional, pero quiero invitar aquí a mi hermano Javier Montiel. Tu bandera, tu bandera. Mira, mi gente, el reconocimiento que me acaba de dar. Muchas gracias. Buenas tardes, Honduras. Que organizaron este evento. Bueno, vamos a ir a grabar los puestos. Pero no me dejan pasar de tanta gente, pero vamos a intentar. No nos dejan pasar, hay mucha gente esperando para las fotos. Ya venimos, ya venimos. Niña loca, puro estilo teleño. ¿eh? Aquí estamos con Eric, es diferente el sabor de esto aquí y de Honduras. O es lo mismo. Él no es hondureño, no soy, él es de Guatemala. Ah, bueno, pues. No lo ha probado esto en Honduras todavía, ¿ah? Lo tiene que llevar allá, a tela, a tela para que coman eso, ¿ah? Bueno, aquí hay mexicanos, japoneses, hondureños, salvadoreños, un poco de todo, mi gente. Pasado, pinchos, elotes locos. No, pero aquí sí es una buena feria. ¿Qué es lo que toma aquí, amigo? Venid. Cerdo. Cerdo. Chicharrón. ¿De dónde viene este sabor? ¿De qué país? Colombia y Ecuador. Colombia y Ecuador, wow. Y tenemos sabores de Colombia y Ecuador, mi gente. Se ve que qué delicia. Patacones colombianos. Vamos a ver si tienen arepas. Así se comen en Ecuador. Yo he visto en Quito papas. Un saludo a los amigos de Ecuador. Saludos. Carola, yo, yo estoy viendo que hay gente de muchos países aquí. No, está expandido. Así está es. Expandido, sí. Porque la gente pues vio que el, el hondureño es consumidor. Así es. Que gusta así consumir es. y que comemos de todo aquí. Así es. Pero tiene que ser. Son los más comelones. Chicharrones, qué rico. Yo creo que eso es comida ecuatoriana, ¿verdad? Oye, ¿esa comida de Colombia o de dónde es? De Honduras, es comida de Honduras. Charrula. Mira el maíz aquí en Estados Unidos, se ve muy diferente. Charrula, ¿qué, qué tipo de maíz es esto? Bueno, este es peruano. Maíz peruano. No, esto le llaman, le llaman choclo. Choclo, choclo peruano. Peruanos también, de todos países. ¿eh? Aquí sí, el puesto más favorito seguramente. ¿Qué tal el pollo, amiga? El mismo sabor de Honduras. Mejor va, mira la salsita. Alguien sí va a estar feliz hoy. Mira, tres platos. ¿Ustedes? Sí, lo mío. Sí, sí, sí. Ay, qué rico. Y puro Olimpia, mira de Olimpia. Puro Olimpia. Ey, progreso. Mira, aquí el pollo con tajada, 20 dólares. O la carne asada, 20 dólares. Después del pollo chuco, mi gente, hay que comer saludable. Aquí están las verduritas, fruta. ¿Cuánto vale la bolsa de 5 dólares? Tenemos consultas sí, cuéntanos, cuéntanos. gratis, somos abogados de inmigración. Aquí está la abogada respondiendo todas las preguntas de inmigración. Todas sus preguntas. Tenemos oficinas en Silver Spring, en, en Virginia, en DC, en Florida, en Orlando. Yeah. So, si necesitan TPS, DACA, criminal, accidentes, trabajamos con todo y damos consultas totalmente gratis. ¿Y las redes sociales cómo lo tienen? En, en redes sociales estamos como Sanabria Law de Leyes. Así que gracias. de nada. Gracias a ustedes. Bueno, bueno. Nos vemos. Cuéntanos del puesto aquí, amiga. Mi nombre es Isabel, yo soy agente de State Farm. 
podemos ayudar a toda la comunidad con seguros de automóvil, de casa, seguro de vida, seguro de salud. Y además estamos aquí para educar a nuestra gente. Es lo más importante, asegurar los casos. Asegurar ¿no? todo y a que la gente entienda que la, lo importante de tener el seguro. Ah. Tener la seguridad por tener el seguro. <risa> Mi gente, importante, el seguro. Cuéntenos de, del puesto aquí. Bueno, nosotros hemos desarrollado una plataforma en línea para facilitarle a los hondureños que viven en Estados Unidos que puedan adquirir un seguro médico para sus familiares en Honduras. Ellos lo pagan aquí y, y los familiares reciben el beneficio en Honduras. ¿Qué porcentaje de hondureños no tienen seguro médico que viven aquí? Prácticamente cero. En Estados Unidos, el tipo de negocio que yo tengo es para los que viven aquí, tienen familiares en Honduras. Allá. Oh, para Ellos reciben el beneficio allá. allá. Wow. Sí, sí, porque en Honduras no, sí, es verdad que nadie tiene solo el seguro social. Tiene. Pues tenemos seis años trabajando en esta plataforma. Precisamente hoy es el inicio de operaciones de nuestra empresa. Hoy, hey, felicidades. Muchísimas ¿Cómo gracias. tiene en redes sociales? Sea Plus Life HN en Instagram. Gran trabajo y felicidades. Sí. Gracias. Primer día de negocio, gran proyecto para asegurar la salud de los, las familias de todos que están aquí eh, allá en Honduras. Hey, mira, sí, Ross. Mira, sí, sí. Qué rico. Sí. Wow, el hotel loco. Horchata, fruta, piñas, mangos también, hay mangos. Mira, sajaditas, en bolsitas, taquitos. ¿Qué tal el sabor? Pupusas. ¿Cuánto vale la orden de pupusas, amiga? 12 dólares. ¿Con cuánto viene? De pupusas. Vamos a ver dónde están las baleadas. Mira, ahí está viniendo pollo chuco, rico, carne asada, mira, mira dulces tradicionales, qué rico, cocos, tenemos rosquillas de Honduras, Tío Dolmo, hasta aquí ya vende Tío Dolmo, el buen alcance de progreso mi gente, hasta nace tiene, eso nace de dónde vienen, de aquí, ellos son de Honduras, son de Honduras, tienen el sabor de Honduras, gracias, puedo probar una licha amigo, bueno, vamos a probar la licha aquí de Estados Unidos. Vamos a ver si tiene el mismo sabor de Honduras. Vamos a ver. El mismo sabor, mi gente. ¡Muy rico! Vamos a ver si estos son de Honduras. Mis dientes lo van a, lo va a confirmar. Sabor catracho. 100% catracho. Carne asada, chorizo. Un poco salvadoreño. Wow. Aquí hay mucha comida salvadoreño. A saludo a Nayib Bukele, el presidente de Salvador. ¿Qué pusiste la camisa verde? ¿Dónde consiguieron estos? Allá. En Honduras. En Honduras. Ya sabemos. Venimos por lo mejor. Esto es la gran gente. Aquí estamos, la misma técnica que hacen en progreso. Estoy viendo aquí dos órdenes. Sí. ¿Cuánto vale la orden de baleadas? 10 dólares, dos baleadas. Todos ellos esperando para las baleaditas a sentirse en casa. ¿De qué parte de Honduras son ustedes? De la Esperanza y Tibucá. De la Esperanza. Oiga, estoy viendo que hay muchas personas de Esperanza aquí. Es la... No, hay de todo, hay de todos lados. Hay de todos lados. Lo que pasa es que ellos son los más profesionales ahorita en la baleada. Están aquí desde las 5 de la mañana. Ya son las 3. Aquí están haciendo miles de baleadas. Vaya, vaya, que la prueba. Esto vamos a ver si es cierto. ¡Wow! Estas son baleadas de verdad. Primera vez que estoy comiendo baleadas aquí en Maryland. Vamos a ver si el sabor es lo mismo. Pero eso no son de Tegucigalpa, ¿verdad? No. Ah, broma, broma. Bueno, ya saben, por el lácteo. La mordida, catracho. El queso y la mantequilla. Aquí lo consiguen. Aquí en Medina. Yo he visto que hay una fábrica de lácteos hondureños en Medina, ¿verdad? Hay una marca muy famosa que se llama Zula Hondureña que ya vende lácteos hondureños en todas partes de Estados Unidos. Yo haciendo compras en Virginia lo miré y aquí estamos comiéndola. Se siente como en casa, la mantequilla está muy rica. Para poder tener el sabor de la baleada hondureña tiene que ser el producto hondureño. Por lo general las baleadas acá en otro lado, en las, en las tiendas te las venden a 10 dólares. 10 dólares, la orden viene por o sencilla, o sea, depende de la tienda. Hay mucha gente que te la da a 8 dólares como hondureño y uno ya sabe los precios. Cuando digo yo, ¿cuánto? 25. ¿va? En la empira o en dólares, ¿va? Le digo, sí. pero dos, sí, dos valen 25 dólares y una, 12.50. 
Aquí las baleadas son para la gente más rica, va. Bueno, aquí la gente que tiene dinero. Aquí, aquí la, la, la baleada es de aquí. <ríe> Cuénteme, Chorrola, ¿cuántos restaurantes hondureños hay en este sector? Como unos 20 restaurantes en, wow. los, en, la, de, en el área de Maryland. ¿Por qué Maryland ha llegado tantos hondureños? Bueno, la verdad que todo viene por familiares. Depende, ¿me entiendes? Donde hay, hay otras zonas donde hay más hondureños, como la cuestión de New Orleans, Los Ángeles. Aquí las condiciones son más favorables. Claro. ¿Y qué tal los fuentes de trabajo aquí en Maryland? Eh, son muy buenas. ¿En qué trabaja la mayoría de la gente aquí? La construcción. Construcción. Pintura, carpintería, remodelación hacen bastante. Entonces, el roofing, aquí hay de todo. Mira, eso es lo bueno de este país, que te da la oportunidad de que trabajes de todo. Pero acá rápido aprendes, como vas a ver cómo somos los hondureños. Los hondureños vamos sí, acá. Sí, sí, sí. Somos chispas, sí, sí, sí. estamos sí, sí. ahí, que na, na, na. Listo. Rapidito. Muchas casas y edificios aquí en Estados Unidos son hechas por manos catrachas. La gorra de mi amiga. ¿De qué parte de Honduras viene su familia? De Tegucigalpa. De Tegucigalpa. ¿Cómo ocurrió esa idea de la gorra? Ah, porque me di cuenta que usted iba a venir, entonces yo soy su seguidora. Recuerdo. Quiero que me la autografe. Claro que sí. Mira, ahí está la gente. Vamos a ver, vamos a ir, porque aquí están queriendo verme. Gracias, sí. Vemos. Gracias, gracias. La fila está exagerada todavía. Mira, mi gente. La fila no termina. Vamos afuera, por favor. Vos no te quieres la foto. Es demasiado guapo, el charrula. <risa> charrula. Aquí estamos con Kenny, quien lleva muchos años viviendo aquí. ¿Cómo cuántos hondureños viven en esta parte de Maryland? En Maryland vive aproximadamente 1.2 millones de hondureños. ¿Qué? 1.2 millones. ¿Es el estado con más hondureños ah, en todo Estados no. Unidos? El estado con más hondureños es Miami. Oh, Florida. Florida. Maryland. Y, y Nueva, Nueva York, York. Nueva York sí, sí. y Los Ángeles tal vez, más o menos. Los Ángeles tienen más guatemaltecos y salvadoreños. Aquí estamos, representando Gracias. Marina. Un abrazo. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Este es un sambo preparado, le lleva las cajaditas, le lleva el repollo, le lleva la carne molida, le lleva el incurtido. Wow. ¿Ese de qué parte de Honduras viene? Bueno, en realidad yo soy de Salvador. ¿Ah, de Salvador? Excelente. Una combinación de tabor hondureño y salvadoreño. Sí. Es que yo sé que a los salvadoreños les encanta la comida hondureña. Yo sé que sí. También, las pupusas. Wow, mi gente, mira. ¿Le lleva el encurtido? Lo más picante, ¿va? Sí. De la verde también. Wow. Con quesito. Mira, más aderezo, mi gente. Ya, mi amiga Wendy, la profesional en Sambo, me va a ayudar. Agarramos un Sambo también. Solo el repollo, ¿sí? Agarrame este verde aquí, ve. Eso. Pero bueno, vamos a seguir conociendo la feria aquí. Piña asado, mi gente, eso sí es rico. ¿De dónde viene el sabor de saco aquí? De México. De México. Wow. Se ve que sí, se ve que eso soy mexicano, mi gente. Lo peligroso. ¿Eh? Salsa de árbol. Salsa de árbol. Yeah. Y este verde, habanero. Tomatillo. Tomatillo. Si quería estar en Honduras, sí. Aquí trajeron a Honduras acá. Aquí trajeron a Honduras. De la gorrita que tiene. Salvador, Guatemala, Honduras. Qué sí, bonito. Esos productos vienen de, de Honduras. Salvador. De Salvador viene. Aquí Guatemala, qué bonito. Hoy hay gente de todo Centroamérica aquí unidos. Sí, está porque la gente se quiso sí, unirse. Viendo la, la capacidad, tanta gente acá dijo, hey, tú sabes cómo es, el, el, el latino siempre anda buscando el negocio. Y dice, bueno, miro que hay muchos catrachos y los entrenan acá, vamos también los para allá. Sí. Queremos, queremos verlo de, de catrachos, pues. ¿Qué le queda aquí? Le coge aquí. lo pongo. ¡Me lo pongo! ¡Me lo pongo! ¡Me lo pongo! Queríamos ver postura. Una buena en comunicación en las redes. En los juegos tradicionales. Mira, lista cerquita en Santa Bárbara. Entonces, lo que vamos a hacer, así como han andado saboreando la paleada, las pupusas y no que ha saboreado. Hoy quiero que te montes a una carreta guatera, a un troco, a un... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Como hondureños acá. Bueno, ahorita vamos a ir a, a probar los juegos tradicionales hondureños. Ahí están los de HCH, ¿eh? Milagros. Y estos son los juegos tradicionales. 
Bueno, aquí estamos con Nelson, que viene de Honduras, encargado de los juegos tradicionales hondureños. Vamos a aprender de ellos hoy. Esta es una carreta guatera. En tiempos anteriores que no había proyectos de, de acueducto, los niños éramos los responsables de acarrear el agua de los jodeagos o el río a la casa. Pero luego lo utilizamos como un juguete, así que te damos la oportunidad de que te subas y te vamos a dar una guatera por ahí. Vamos, no tengas miedo ahí. ¿Cómo se llama este juego? Eh, carreta aguatera. Carreta aguatera. ¿Dónde? Es? Este es Japón. Esto es de Japón. Sí. Dice que lo trajo de Japón. Esto es otra, esto es otra. ¿Qué tenemos aquí? Este es un troco. También está vinculado al trabajo que antes tenían los niños, porque antes los niños tenían una función importante en la distribución del trabajo del hogar. Nelson, yo sé que en Honduras todavía hay niños que juegan así, pero aquí los niños que viven en Estados Unidos eh, le dan oportunidad de jugar así. Claro, claro. Por eso eh, hacemos el esfuerzo y nos vinculamos con estos eventos. De hecho, le agradecemos a, a Joseph Maradiaga. Juan es de San Marqueño el que en, en su casa hay, hay, la, hay las herramientas para poder elaborar la mayoría de los juegos porque hoy por la maleta no puede traer esto. Esto nos permite que los que jugaron vuelvan a recordar. Se recuerda de que el, el tema nostálgico acá es para que se la tradición. Y que al mismo tiempo le enseñen a los niños que estos juegos no tienen wifi. Primera vez que has jugado así con esos juegos. En Honduras no jugó. Jugó con eso. Aquí en Estados Unidos. ¿Cuál prefiere? ¿Juegos tradicionales o TikTok? ¿Cómo funciona? Siéntate aquí, siéntate ahí. Vamos a huir. ¡Vamos! Adrenalina, mi gente. San Marcos desde el año 2000 siempre hacemos un festival. O último domingo de abril o primer domingo de mayo. Es un festival internacional porque llegan muchas delegaciones. De hecho, nosotros venimos aquí a Estados Unidos. Hemos ido a Canadá, México, Cuba, Brasil, Indonesia, Japón, oh, eh, serio, Corea bien. del Sur. Nosotros vamos al quinto elemento. Gracias. ¿Ustedes jugaron con esos juegos también? Todos, todos jugaron. Nos vemos a San Marcos, mi gente. Ok, ok. Hey, aquí estamos con Milagro. ¿Cuándo llegó a aquí? Milagro. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Yo ahora no puedo, pero hoy vamos a bailar ya con música y todas las cosas. Así como bailamos en Tegu, sigan para. Así como bailamos en Tegu, hoy vamos a romper tarimas, señores. Está desesperada, Alisa, pero ya Charru la va a traer la baleada. Sí, Alisa, sí. Realmente es un honor conocerte. Saber de tu corazón tan inmenso. Y desde ahí nace el amor. Desde ahí nace el amor a Honduras, a las baleadas, al puño chico, al punta de todo. Acabamos de hacer una entrevista al señor Dio, que era de todo el mundo, pero no sé si es verdad. Maryland, Nueva York, Long Island y todos lados de Estados Unidos, representando a nuestros latinos. Gracias al brother por todo lo que ha hecho por nuestro país y por todos los latinos también. Joder, un placer conocer. Gracias. Muchas gracias. Aquí estamos con un modelo. No tenían salvavidas ni, ni barena hoy, pero no hay problema. Vamos a probar. Aquí estamos con mi pedo y Jenny. ¿De dónde vienen ahorita? Venimos de Charlotte, Virginia. Wow, tres horas. Tres horas para estar aquí. Wow. Para venir a ver a un, a un líder. Un líder que le da mucho a nuestro país, Honduras. Muchas gracias. ¿Qué parte de Honduras son? Somos de Santa Marma, Pateplumas. Pateplumas. Hey, saludos a todos los Pateplumas. Hey, saludos a los de Ciruelos al Campo. Aquí me encuentro con otro youtuber. Cuéntanos de la página. Yo hago videos locales. Me gusta andar mostrando el ambiente. de en Maryland? En Maryland. Sí, ya hago a lugares como Oregon, California. Y hago videos así turísticos para que la gente hispana se motive a viajar. Bueno, pues ya lo vamos a comerse. El chiste. Vamos a comprobarlo. Mira, ¿De, ¿De dónde vienen ustedes? ¿México? Ok, mexicano. ¿De hecho de aquí los gringos? 
Dice que pone la lengua azul. Extremo. Vas a hacerlo también, ¿verdad? Ay, vas a tener que hacerlo, va. No, el challenge es para ti. El punto clave es que parece ataúd. Viene mirando, fuera muerte. Vamos a ver, es solo un chip. Eso es. Eso es un churro, nada más. Es picante. Es el ah. que, que te va a rizar. Ah, es picante eso. Sí. Se ve normal. Huele, huele funky. Huele a pata nunca. Es un churro. Bueno, vamos a hacer el reto. Aquí me la puso altura. No a morir, ¿verdad? No, no. Si nos morimos, nos morimos juntos. Ay, ay, ay. Salud. ¿Con qué tocas ahorita? Agua, agua. Oye, pero si este es bueno. No. Ah. Ah. Nunca había llorado. Está cada uno. No hay nada mejor en la vida que una baleada. <risa> tengo hambre, tengo hambre. Aquí llega Matt. Vamos a ver qué dice de la baleada. La trancha. Super. Mismo sabor de Honduras. El mismo sabor, sí, aquí en Berlin. Mira mi gente, mi amiga con la gorra, con mi nombre, me acabo de dar un autógrafo con un gran corazón. Gracias. Gracias, sí. Charrul, aquí estamos en Highsville, Maryland. Más o menos para comprar una casa en este sector, ¿cuánto vale? Mira, más o menos acá están dependiendo, eh, está entre 450 mil a 700 mil. Todo depende de la calidad. Y para rentar una casa, ¿qué cuánto vale? Una casa te vale alrededor de 3 mil dólares, la renta de una casa. Oh, no, me está caro. Pero claro, estás hablando de basement, primer piso, y por eso es que aquí vive mucha gente. Ah, mucha razón, gente sí, para sí, pagar. Claro, claro. O sea, aquí la gente vive en la sala, por lo menos aquí se renta la sala, aquí rentan todo, uno crea que, que cada quien, porque necesitan ahorrarse. Sí, sí, varias pero, familias en una casa. Exactamente. Eh, más o menos aquí, ¿cuánto puede ganar trabajando en Maryland? Más o menos la gente trabajando en construcción, cocina. La gente aquí te gana de 18 dólares a 20 dólares la hora, sí. dependiendo eh, lo que sepas. Si ya eres una persona profesional que lo sabe todo, gana 20 dólares la hora. Es. Por eso muchas personas vienen aquí, porque hay muchas fuentes de trabajo y el salario base es un poquito más alto que algunos otros estados. Exactamente. Sí. Hemos visto bastantes personas que están dentro, pero también afuera. Eh, para entrar son 45 dólares. O sea, muchas personas piensan que solo al venir a Estados Unidos ya el dinero es fácil, pero así o no es para todos. No, 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 no. Hay mucha gente que realmente no entra porque estás hablando que son 45 dólares. O sea, no significa que el hecho de que tú vivas aquí en Estados Unidos es que sos millonario. No, tal vez no millonario o que tienes dinero. Aquí hay gente que va rasadita también. Sí. Lo que, que gana al día, gasta al día. Lo que gana al día, gasta al día. Si tú quieres vivir cómodo acá, tienes que pagar. Hay gente que tal vez ya pasan un, un lapso de tiempo, como de 5 años o 10 años, ya tú dices, no, ya no quiero vivir con gente, ya no quiero estar en esto de, de mucha sí. gente. Entonces, Tener más privacidad. Quiero más privacidad, entonces vienen ellos. En vez, antes pagaban 500, ahora vienen y pagan 1,800. Porque esa es un, la renta de un apartamento en la propia zona. Para claro, familia, pero ya es tu, tienes tu libertad de propio, pero de dos cuartos, 1800 dólares. Entonces hay un cambio y depende. Y lo peor que a veces, tal vez la mano de obra es la misma y tú te metes a más gastos. Entonces vas limitado. Es más, no puedes ni perder de trabajar un día porque te vas a un hoyo. Bueno, aquí estamos viendo un poco de la realidad. Aquí estamos con Francis, quien está vendiendo camisas todo el día. Me acabo de regalar esta preciosa camisa de Honduras. Gracias. Mi viejo para Saludos para Tuning Catracho que apoyamos siempre las obras sociales igual que Chin, cinco años de aniversario. Cinco años, felicidades. ¿sí? ¿Y los hijos? Mi tío se llama Dylan, Dairin y Dominic. Y todos son fans de suyo. Dylan, Dairin y Dominic. Hey, muchas gracias por el apoyo. Y la camisa. Aquí hay más productos. Okay, okay, okay. Qué bonito. De todos los países centroamericanos. ¿Qué más hizo? Vitaminas, juguetes, maquera. Aquí tenemos más baleadas. Aquí hubiéramos venido en este puesto porque allá había mucha fila. Sí, sí. Aquí se encuentra yuca con chicharrón también. Ay, qué rico. Aquí hay joyas. Eso es lo que tenía la niña. Mira qué bonito son esos. Me gustó mucho. Mira, mira. Qué bonito. Productos de Honduras y de Centroamérica, Salvador. Bastante fruta. ¿Qué son estos? Es un remolacha. Remolacha, qué rico. Este es mamoncillo. Mamoncillo. Estos son. Ceviche. Ceviche. Qué rico. 
maquillaje. Cuéntanos de las ollas de aquí. Son los equipos de cocina de Red Prestige, que son para cocinar sin agua y sin grasa mientras ahorra tiempo y dinero sin y cocina agua. saludablemente. Y pesa, mi gente, para darle a la marido. ¿eh? <risa> Para los maridos ingenios. Qué bonito, arte. Hola. ¿Puedes contarnos? Sí. Cuando tenemos camisas 100% de manta, exportadas desde nuestro país, las hacen los vencas, 100% hondureñas. Tenemos productos también mexicanos, camisas que cambian de color en el sol. Tenemos sombreros también pintados a mano. ¿Dónde venden los productos afuera del festival? Nuestra tienda en línea. Pueden hacer envíos a todo el país. Oh, excelente. Sí. Gracias. ¿Cómo tiene en uh, Instagram? Tenemos como Marlon Collection. Aquí tenemos nuestro barco y nos pueden seguir también en, en la página. Para los que quieran, pueden hacer sus pedidos y se les mandan también directamente a la casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno. Aquí hay que tener cuidado, Aliso. Mira. Mira, sombreros. Aquí hay más camisas. Atrachos. Qué bonito. Aquí hay de todo tipo de camisas de la selección y de Honduras. Cuidado, cuidado, Alisa. Se quedó en el lodo, Alisa. Juguetes. Aquí estamos con Alexi de la Lima de la de Flor de Oriente. Flor de Oriente. Cerca de donde estamos construyendo una escuela. Justamente vamos a llegar a Flor de Oriente para reconstruir la escuela que está dañada y destruida por los huracanes. Vamos a llegar a la gente. Sí, bueno, y gracias, gracias, gracias a todos por el apoyo. Sigan apoyándolo. Bueno, mi gente, muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye. Soy Nora.